Assalamualaikum. Shabab ke shakadan aaj ke aaj ke lecture. Aaj ke lecture hote chhe Gothi Vidya lecture three. Lecture three the amar prokha pe ke Gothi ba prashir Gothi pot ne alochon korbo. Ekhon kotha hote chhe je prashir Gothi pot ba chhe prokha pe Gothi nishte ki. Jokhon ek jon footballer ba ek jon batsman batting kore ba chhe football ek kick kore tokhon ki hai. Tokhon hote chhe je ball take to ki hai. Erikom bhabe tar pori chola jai. Tika se. Erikom hai. प्रथम में पूरी दिन गोटे तब प्रेशर में नीचे दिखे नाम है राइट एक उम्मीद है अखान वही जिन्हें नहीं हम आलाचन करोगे ठीक है से तो धोरे नहीं जब बॉल एक तब बॉल छूट बो एक हम देखें ए बिंदु थे कि एक तब बॉल छूटते सी ए बिंदु थे कि बॉल टा छूट बो एक तब आधे बेग हमारे बॉल टा छूट एट शुद्ध कौन करे मार्सी उन्होंने भी मेरे शायद थीटा कौन करे आमिए बोल रहे छुरे माला ठीक है सर एक बार थीटा कौन है मारा पॉड जेटा हो बे शेर अच्छे बोले गोदी पोथो भी एरकुम ठीक है सर एरकुम हुए एरकुम भाभे नाम बे एरकुम हुए एरकुम भाभे आज बे बोल प्रथम में क्या हो बे आस्तस्ते बोल रहे � ए जी गोदी पर ए जी उसपे प्रश्न गोदी पर ओके चलो प्रोक्षर पे क्या गोदी बोल रहा है कि बस वो उन भी में कुछ ऐसे थीटा कौन करे आना तो करे जो भी कौन एक टाइप बोलते हैं मिनी क्यूब करे ताहोले जी गोदी तो हावे बा गोदी पास तो हावे शेड एकी प्रश्न गोदी बा प्रश्न गोदी पास हावे अगर खेल करे देखी बाल बालों के लिए खेल करें जी प्रत्येक बार हम इस प्रोसेस बराबर एक रूप में होते हैं कि इस प्रोसेस बराबर जैसे जैसे हमारे जिन्हें शेयर करने होते हैं कि प्रत्येक शो में इस प्रोसेस बराबर तारों से एक तरफ लोभ दी बेक थक गए एवं शॉप्सों में मुझे एक्सोक को बराबर बेक थक गए और एक को बराबर बेक थक अबर जिधे वो एक के दिके बोलता ना था कि तो होली की बोलता ऊपर दिके उठतो ना बाहर बोलते नीचे दिके नाम तो बढ़तो ना सो दूरी दिके बेक टक काज करते से ठीक है सर एको नहीं जब पीपी ने तो बोलता आश्लो आशर पड़े तार दूरी टा उमंग शुद्ध बेक टक होता वी एक्स आठोच्चे इतिक बराबर वी वाई � भाग कर बो तार पर देखों शेष बेक पैसी और जो कि दूसरा हम उपांश शामिल भाग करते पार बो कोनो समस्या नहीं अखान चिंता करे देखी जे नॉर्मली ए जे बॉल की कर लाम ए जे बेक दिलाम बेक द्वार पर आमिके कोनो फोर्स अप्लाई करते सी ना फोर्स किन्तु कोनो अप्लाई करते सी ना किन्तु तारों परो एक तर फोर्स दानों जावे ना मन एरको में हो बे ना एरको में हो बे ना बिग जीर मन कोशिश में ये इटा काज कर बे ना शॉप्स में नीचे दिखे काज कर बे ताहले शॉप्स में जिधे नीचे दिखे काज करे ताहले कून अख्खो बराबर काज करते से अवश्य ही वायक्खो बराबर काज करते से ताहले वायक्खो बराबर जिधे काज करे तेल वायक्खो बराबर तो अम्म जो दी नॉर्मली कोनो जिन्हें शिजो दी बॉल प्रोजेक्ट ना करी था लो तो अरुण था के ना एक्स ओक्को बराबर तो आर बॉल प्रोजेक्ट करते सी ना ये जो नो एक्स ओक्को बराबर तो अरुण था बे ना शोधे इशाब जो दी अम्म बॉल कोनो शुमार प्रोजेक्ट कर है तो अलो तो अरुण था बे और जो दी बॉल प्रोजे� ठीक है सर, शुद्ध मात्रो वायक को बराबर जी टक आस कोटे से, वो भी कोशिश तौरन टक आस कोटे से, ये जो ना वायक को बराबर तौरन टक थक बे, किंतु एक्स ओक्को बराबर कोनो तौरन थक बे ना, तो वो लामरे बोलते बार बो, जे ए एक्स इज़ इक्वल टू जीरो, शॉप्समेंट जो ना, एकांतेकेएकांत प्रोजेक्ट � माइनस जी हो गए माइनस जी के आराम कारण कि बॉल ऊपर दिख उठते से आर जी टेक आस कुटते से कुंडी के नीचे पर बोले जो ना शोषण माइनस जी टा हो गए तो भी नोट आधे बिगे मार्च सिलम जोखन आधे बिगे मार्च सी तो खोने दूसरे बांग्शे कास कुटते पार बो जो दी इडा लोब दी ताहले लोब दी इतने दूसरे बांग्शे भाग इधर उसे x को बराबर आदि बेक और v नोट y टेकी y को बराबर आदि बेक इधर की लिख दी x 
अक्ष बराबर आदि बेग आठ वाई अक्ष बराबर आदि बेग एन आदि बेगे जेहतु थीटा आर्माली हमें फैक्टर थे कि जानी जो को जिन थीटा को आनंद था जी थीटा है ये जी आर है ये जी एक्स है ये जी वाई है तो हमें कि बताते पब एक्स इजिकल टू क्यों हमें आर कस थीटा रईट आर कस थीटा और वाई इजिकल टू कत आर सैन थीटा तो हमें यटार साथ ही जो रिलेट करार चेषा करी तो भि नट एडिक गए यार साथ थीटा तो क्यों पा एक्स एक् बराबर भि नट कस थीटा भि नट कस थीटा और वाई एक् बराबर क्यों पा भि नट सैन थीटा यटार साथ रिलेट करार चेषा करो देखो बुझे गे अच्छा एबार आस भे शेष बेगर बेला शेष बेगर बेला सूत्रता क्यों जी शेष बेगर बेला जी सूत्रता नर्माली से इजिकल टू भि नट प्लस एटी भि नट प्लस एटी एन एटी क्योंकि भि आम कि बोलम शेष बेगर समय दुईटा आर इया पा कि पा दुईटा हे उपांश एक भि एक्स एक भि वाई भि एक्स एर समय कि लिखब तेल भि एक्स समान समान कत जी हमें भि एक्स समान समान हमें जी से हे भि नट एक्स प्लस ए एक्स टी रईट ए एक्स टी कत ए एक्स टी जानी एन एक मानगुली बसा भि नट एक्स समान समान कत बेर कर एखन के भि नट एक्स समान समान बेर कर भि नट कस थीटा रईट भि नट कस थीटा प्लस एन ए एक्स समान समान कि एक्स समान समान जिरो आगे बी एक्स अक्ष बराबर को तरण ही थकबेना को तरण ही थकबेना आसल कथा हे एक्स अक्ष सब समय समबेगे जाए ठीक है बस्तुटा सब समय समबेगे जाए यह एक्स अक्ष दिए को तरण थके अक्षर बल्ले सब समय जी एर मानट क्च कर ये कि ए वाई मानी वाई अक्षर दिखे एक तरण थके कत माइनस जी अलवेज कत माइनस जी क्या करें देखिए भि नट एक्स भि नट एक्स समय समान कत भि नट भि एक्स समय समान भि नट एक्स प्लस कत एक्स टी ये भि एक्सर बदले लिखे कत भि नट कस टीटा और ए एक्स ए एक्सर मान कत जिरो तेल जिरो टी तो कत लिखते पर भि नट कस टीटा तो हमें क्यों पाइल भि एक्स समय समान भि नट कस टीटा पाइल भि एक्स समय समान कत पाइल भि नट कस टीटा पाइल लिखे फिली एखे भि नट कस टीटा ठीक है यतटुक अच्छा एन देखी से भि एक्स तो बेर कर लम भि वाईटा बेर करते हैं जी भि वाई बेर करते जाए ये भि वाइर समय कि जानब भि वाई इजिकल टू हे भि नट वाई प्लस ए वाई टी कत ए वाई टी ये जानी एन भि नट वाई समय समान कत भि नट सैन थीटा कत भि नट वाई समय समान कत भि नट सैन थीटा तपर तर कि लेखा जाए ए वाई ए वाइर मानी हे माइनस जी और यहाँ हे टी तो कत लिखते पर भि नट सैन थीटा माइनस जि टी कत भि नट सैन थीटा माइनस जि टी तो सूत्र पेल से कत भि वाई भि वाइर लिखे फिली भि वाई समय समान कत भि नट सैन थीटा माइनस जि टी भि नट सैन थीटा माइनस जि टी मैं ये एक्स अक्ष एटे वाई अक्ष एट हे ओ ठीक है ओ थे एक बस क्यों कर छुड़े मार ठीक है छुड़े मारा पर से हे पथे पथे आर एखे फिर आसते ठीक है यहाँ हमें मूल थीम का छो एट कथा हे ये एक पाइल भि एक्स इक्ल टू भि नट कस थीटा एक नंग समीकरण दिल भि नट भि वाई इक्ल टू भि नट सैन थीटा माइनस जी डी एटे दुई नंग समीकरण दिल ख्याल कर देखिए गतर समीकरण तृत्य सूत्र है कि छो तृत्य समीकरण है कि छो एस इज इक्ल टू भि नट टी प्लस हाफ अफ एटी स्कोर रईट तो यार क्षेत्र दुईटा जिस पा एस मानी कि सरण एस मानी कि सरण तेल एक्स अक्र दिखे सरण है एवं कि वाइक्षर दिखे सरण है तेल दो जिस पा एक हे एक्स अक्ष बराबर एक वाई अक्ष बराबर एन एक्स एक्ष बेला जो चिंता करी तेल एक्स इजिकल कत लिखा जाए एक्स इजिकल टू भि नट टी भि नट मानी कत भि नट मानी हे भि नट भि नट भि नट कत छो भि नट हमें लिखी एट भि नट एक्स समान समान कत छो भि नट एक्स तेल भि नट कस थीटा और भि नट वाइर समय कत छो भि नट सैन थीटा रईट तो भिनट भिनट वाई समय समय कल भिनट सैन थीटा ओके ये दूटा छो तो यार बेला एटर बेला जो कर भिनट एक्स टी प्लस हाफ अफ ए एक्स टी स्कोर कत हाफ अफ ए एक्स टी स्कोर एन भलोक ख्याल कर देखी भिनट एक्स समय समान कत यट एक्स समय समय से भिनट कस थीटा कत लिखब भिनट कस थीटा टी प्लस हाफ अफ ए एक्स ए एक्स मानी कत हमें जी जिरो तो जिरो लिखे दो आई कत टी स्कोर थकुक तो पाइल एक्स तो कत लिखा जाए 
যে x is equal to হচ্ছে v not cos theta t কত লেখা গেল v not cos theta t এই জিনিসটা আমরা লিখতে পারলাম ওকে এইটা হচ্ছে আমরা তিন নং দেব কত নং দেব তিন নং তাহলে আরেকটা সমীকরণ পাইলাম সেটা কত v not cos theta t রেখে দিলাম এখন একটা জিনিস খেয়াল করি এই t কে আবার এটা লেখা যাবে এখান থেকে t এর মান একটু বের করতে হবে পরবর্তীতে আমাদের লাগবে সেটা কত x by v not cos theta x by v not cos theta এই জিনিসটা আমরা রেখে দিলাম এই জিনিসটা আমাদের লাগবে এখন খেয়াল করি y অক্ষের সময় যদি বের করতে চাই এই s is equal to v not t plus half of a square তো এটা কিভাবে হবে সেটা হচ্ছে y is equal to হচ্ছে v not y t plus half of ए वाई टी स्कोर तर कत बसाना जाए वाई मानी कत भिनट सैन थीटा भिनट सैन थीटा ये हम मन मन टी एखे प्लस हाफ अफ जि टी स्कोर ए बारे जो करब से टीएर मान ये टीएर मान बेर कर प्रथम से थे ये टीएर मान एखे बसा भिनट सैन थीटा इंटू एक्स बिनट कस थीटा प्लस हाफ अफ जि थकुक टी स्कोर मानी कत एक्स स्कोर डिवाइडेड बी नट स्कोर कज स्कोर थी खूब भलोक ख्याल करो जो कि लिखते ठीक है ये भूल समस्या आए एन देखो भि नट स्कोर भि नट और भि नट की काटाटी दीते को समस्या नहीं लेखा जाए लेखा जाए हे एक्स सैन थीटा बस थीटार समस्या मन हे टेन थीटा ना कि सैन थीटा डिवाइडेड बस सैन थीटा डिवाइड बस थीटा इक्ल्ट कत टेन थीटा एक्स टेन थीटा और ये हे कत माइनस जी छो ना जी एर मान तो ए वाई सब समय कत माइनस जी छो ना तो हमें माइनस जी जी तो है तो एक माइनस दिए तो ये एक माइनस जी प्लस और माइनस माइनस हो जाए ये माइनस थक अच्छा एरपर से माइनस तेल कत थे से हाफ अफ जि एक्स स्कोर डिवाइड बी नट स्कोर कज स्कोर थीटा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ अफ जि एक्स स्कोर भि नट स्कोर डिवेड बै कज स्कोर थीटा सूत्रता अनेक क्या लागे ये कौन क्या लागे हमें एकटू पर बोल ये वाई एट सूत्र खूब गुरुत्वपूर्ण एक सूत्र ये हे लिखा रखो अनेक समय ये लागे करब से टेन थीटारे हमें नर्माली बी धरब कत धरब टेन थीटा इज इक्ल टू बी धरब टेन थीटारे कत धरब बी धरब और ये जिन बड़ो एक जिन ठीक है ये हाफ अफ हाफ अफ जि डिवाइडेड बच्चे भि नट स्कोर कज स्कोर थीटा भि नट स्कोर कज स्कोर थीटा यटारे हमें धरब कत यटारे धरब सी धर कत धरबा सी धरबा तो हमें जो जिन पा मैं सब तो दुर्भोग टेन थीटा एक को माल ये दुर्भोग हो जाए प्लस हाफ अफ भिनट स्कोर कज स्कोर थीटा ये एक समय दुर्भोग है तो दुटा दुर्भोग के बसाई कत पा वाइज इक्ल टू कत एक्स टेन थीटा मानी हे एक्स कत बी एक्स माइनस ये पूराटा हाफ अफ जि भिनट स्कोर कज स्कोर थीटा यार धरल सी और ये एक्स स्कोर जो छो ये लिखे दिल एक समीकरण पाई ना तुम्हारा जी सेकेंड इयारे पढ़ा लेखा मैं सेकेंड इयर बो पढ़ो तो कनिक्स नामे एक चैप्टार आज ठीक है कनिक्सर भरे पढ़ावित्त नामे एक अध्याय आईटार समीकरण ए रकम है तो हमें बला जाए कि जिनटा समीकरण जी पाई प्राशे गतिपथ के एक पढ़ावृत्तर समीकरण ये कि एक पढ़ावृत्तर समीकरण ताते पर पढ़ावृत्तर समीकरण ना তাহলে বলতে পারবো আমরা যে যে কোনো প্রাসের গতিপথ একটি প্যারাবোলা যে কোনো প্রাসের গতিপথ একটি প্যারাবোলা যে কোনো প্রাসের গতিপথ একটি প্যারাবোলা এটা মাথায় রাখো এখন এই যে প্রাসের গতিপথ পড়লাম প্রাসের গতিপথে দেখলাম তো এটার ভিতরে কয়েকটা জিনিসে ভাগ করতে পারবো আমরা তো ভাগগুলি কি একটু দেখে নিই প্রথমটা হচ্ছে ধরো এটা তো একটা প্রাসের গতিপথ ছিল এই যে এখন আঁকতেছে যেটা এটা হচ্ছে প্রাসের গতিপথ ওকে এখন সর্বোচ্চ উচ্চতা বলতে এটা বোঝায় ঠিক আছে সর্বোচ্চ উচ্চতা বলতে এটাতে বোঝায় তাহলে সর্বোচ্চ উচ্চতা উঠার একটা সময় লাগবে তো আমরা এই আদিবেগ আদিবেগ তারপরে সেখা কত কোণে মারবো এটা দিয়ে বের করতে পারবো যে কত সময় পরে সর্বোচ্চ উচ্চতায় শুয়ে এটা আমরা বের করতে পারবো কীভাবে বের করবো সর্বোচ্চ উচ্চতায় ওঠার সময় 
সর্বোচ্চ উচ্চতা হতে সময় সর্বোচ্চ উচ্চতা ভালো করে খেয়াল করো সর্বোচ্চ উচ্চতা এখন সর্বোচ্চ উচ্চতা যখন যায় বেগ কি থাকে না থাকে না তো ভালো করে খেয়াল করো তো বেগ কি থাকে না থাকে না তো এটা অনেক কোশ্চেন হয় যে প্রাসের গতিপথে সর্বোচ্চ উচ্চতায় যে বেগ থাকে না থাকে না বেগ থাকে অ্যাকচুয়ালি এক চক্ষ বরাবর কিন্তু সবসময় সে যাইতেই আছে সমবেগে যাবে এই নিজ পর্যন্ত পৌঁছার আগ পর্যন্ত সে কিন্তু সবসময় এক চক্ষ বরাবর যাবেই কিন্তু ও অক্ষ দিয়ে খেয়াল করো ও অক্ষ এখানে কিন্তু ও অক্ষ বরাবর এই ওঠার পরে কিন্তু সে আবার নামা শুরু করছে রাইট তো সর্বোচ্চ উচ্চতায় যখন যাবে তখন ওয়াই অক্ষ বরাবর কোনো বেগ থাকবে না কিন্তু মনে রাখবা যে এক চক্ষ বরাবর সবসময় কি বেগ থাকবেই থাকবে তাহলে আমরা সর্বোচ্চ উচ্চতা ওঠার সময় কনসিডার করার জন্য ওয়াইয়ের দিকের যে বেগটা আছে ওইটা কনসিডার করবো তাহলে বলতে পারবো কি যে ভি নট মানে ভি ওয়াই সমান সমান কত লেখা যাবে ভি ওয়াই সমান সমান হচ্ছে ভি নট ওয়াই প্লাস কত ছিল এ এ ওয়াই টি রাইট এটাই তো ছিল তাহলে ভি নট ওয়াই সমান সমান কত ছিল ভি নট সাইন থিটা আর এটা কত এ ওয়াই সমান সমান কত ছিল মাইনাস জি তাহলে জি আর এই টিটা লিখতে পারবো এখন ভালো করে খেয়াল করো এটা হচ্ছে ভি নট ওয়াইয়ের সূত্র আর কি এখন সর্বোচ্চ উচ্চতা যখন উঠবে তখন ভি নটের মানটা কত হবে ভি নট ওয়াইয়ের মানে ভি ওয়াইয়ের মানটা এই যে শেষ বেগ মানে ওয়াইয়ের দিকে যে বেগটা সেটা কত হবে সেটা জিরো হয়ে যাবে ওয়াই অক্ষে এই ভি ওয়াই এটা কত জিরো সর্বোচ্চ উচ্চতায় তাহলে সাইড নোটে লিখব সর্বোচ্চ উচ্চতায় উচ্চতায় ওয়াই অক্ষ বরাবর বেগ কত শূন্য কারণ ভি নোট ওয়াই সময় সমান কত এই সর্বোচ্চ উচ্চতায় জিরো কারণটা কি দেখো আস্তে আস্তে কি বলটা নিচে নামে না মানে একসময় তো বলটা উপরে উঠে ওঠার সময় আবার সে নিচে নামা শুরু করে এখন যখন উপরে উঠতেই ছিল উঠতেই ছিল তখন বেগটা আস্তে আস্তে কমতেছে এই কমার সময় এখানে শূন্য হয়ে গেছে শূন্য হওয়ার ফলে তোমার বেগটা আবার নিচের দিকে বাড়তেছে ঠিক আছে যদি এখানে শূন্য না হইতো তাহলে কিন্তু আরও উপরে উঠত আর উপরে উঠতেছে না তাহলে এই বিন্দুটা শূন্য হয়েছে বললেই কি পরবর্তীতে আবার সে নিচে নামতেছে সো এই জিনিস যদি তো বোঝা ট্রাই কর তাহলে হবে এখন দেখো এই সর্বোচ্চ উচ্চতা যদি বেগটা জিরো হয় তাহলে বাকি জিনিসগুলি কীরকম হবে ভি নট সাইন থিটা মাইনাস জিটি বা এটা লিখতে পারবো জিটি ইজ ইকাল টু কত ভি নট সাইন থিটা তাহলে টি এর মান কত দাঁড়াইতেছে ভি নট সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই জি তাহলে সর্বোচ্চ উচ্চতায় ওঠার সময় এটারে কি বলবো টি ইজ ইকাল টু ভি নট সাইন থিটা বাই জি এখন দেখো আমরা কি করলাম আমরা হচ্ছে নর্মাল একটা জিনিস সেটা হচ্ছে এই টি বের করে ফেললাম কে কি দিয়ে একটা জাস্ট এই ভি নোট আদি বেগ ছিল কতক্ষণে মারলাম এটা দিয়ে বের করতে পারলাম জি এর মানটা ধ্রুবই সো এইভাবে আমরা কোনো একটা জিনিস বা প্রাস কখন সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছায় সেটা বের করতে পারবো এটা হচ্ছে যে আমি তো এভাবে মারলাম ঠিক আছে একটা সময় মারার পরে সে উপরে উঠলো উপরে উঠে আবার নিচে আসলো ঠিক কত সময় পরে সে এখান থেকে এখান থেকে মারছিলাম আর এখানে এখানে যে পৌঁছাইলো ঠিক আছে একসময় যে নিচে বলটা নামলো এই মাঝখানে সময়টা কত ঠিক আছে এই যে সময়কাল এক বিন্দুতে মারলাম আবার কে বিন্দুতে ফিরে আসলো এই যে মাঝখানে যে সময়কাল এটাকে বলবো উড্ডয়নকাল বা পর্যায়কাল কি উড্ডয়নকাল বা পর্যায়কাল উড্ডয়নকাল বা পর্যায়কাল ঠিক আছে এই জিনিসটা বলবো আমরা এটারে এখন উড্ডয়নকাল বা পর্যায়কালের বেলায় ব্যাপারটা কি ঘটে সেটা একটু খেয়াল করি খুব ভালো করে খেয়াল করি যে এইখানে এক্সেরও ভ্যালু মানে এক্সেরও ভ্যালু থাকে ওয়াইয়ের ভ্যালু থাকে মানে হচ্ছে এই এক্সের ভ্যালু আর ওয়াইয়ের ভ্যালু বলতে এখানে এক চক্ষ বরাবর দূরত্ব আর ওয়াই অক্ষ বরাবর দূরত্ব বোঝাইতেছি এখন এক এই বিন্দুতে খেয়াল করে এই যে এই বিন্দুতে এটাই তো আমার সর্বশেষ বিন্দু এই বিন্দুতে আমার কি থাকে এই বিন্দুতে আমার এক্সের ভ্যালু থাকে এক দুই তিন এভাবে এক্সের ভ্যালুগুলি থাকে রাইট ওয়াইয়ের কি কোনো ভ্যালু থাকে ওয়াইয়ের দিকে তো যায় নেই নিচে নামে গেছে তাহলে ওয়াইয়ের সময় এখানে কত ছিল ওয়াই দিক হলো জিরো ছিল এখানে এক্স ইকুলো জিরো ছিল রাইট এই বিন্দুতে আমার ওয়াইয়ের বেলাও কত আসে জিরো আসে এটা থাকে এটা একটা ভ্যালু থাকে এক্সের একটা ভ্যালু থাকে কিন্তু ওয়াইয়ের সময় এটা জিরো হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে আমরা ওয়াইয়ের যে দূরত্ব আছে বা সমীকরণ আছে ওইটা নিয়ে কনসিডার করবো তাহলে ওয়াইয়ের যে সমীকরণ আমরা পড়ছি সেটা কত ছিল ওয়াই ইজ ইকাল টু ভি নট ওয়াই টি প্লাস হাফ অফ এ ওয়াই টি স্কোয়ার এই জিনিসটা পড়ছিলাম একটু আগে তো এটা একটু আর একটু সিম্প্লিফাই করি ভি নট ওয়াই সমস্যা কত ছিল ভি নট সাইন্সিটা 
এটা ছিল টি আর এটা কত ছিল হাফ অফ এ ওয়াই এ ওয়াই মানে কি এ ওয়াই মানে হচ্ছে মাইনাস জি আর এটা হচ্ছে টি স্কোয়ার ঠিক আছে এটা কত টি স্কোয়ার এখন ভালো করে খেয়াল করি এটা হচ্ছে ওয়াই হ্যাঁ এখন সর এই যখন কি না আমার পর্যায়কাল পর্যায়কাল যখন হয় মানে এই বিন্দু থেকে মার্সি সে ফিরে ফিরে আবার এই বিন্দুতে আসছে ঠিক আছে এটা কত সময় এটা হচ্ছে বড় হাতের টি যখন বড় হাতের টি হয় বা পর্যায়কাল হয় তখন ওয়াইয়ের মানটা কত থাকে ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো থাকে ঠিক আছে তাহলে বলে দিই যে পর্যায়কালে ওয়াই কত শূন্য পর্যায়কালে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে জিরো বসাই জিরো বসাইলাম ভি নট সাইন থিটা টি প্লাস অ্যাকচুয়ালি মাইনাস মাইনাস হাফ অফ জি টি স্কোয়ার তাহলে কত পাবো ভি নট সাইন থিটা টি ইকুয়াল টু হাফ অফ জি টি স্কোয়ার এটা একটু কারেক্ট করি সেটা হচ্ছে বড় হাতের টি দাও তাহলে বুঝতে ইজি হবে আর কি তোমাদের জি টি স্কোয়ার মানে যখন টি হয় তখন কত হয় ওয়াই জিরো হয় মানে মনে রাখো তাহলে হবে এটা হচ্ছে টি এটাও টি তাহলে কি বলবো এ বেশি টি এ বেশি টি কাটাকাটি যায় তাহলে বলতে পারবো যেটা সেটা হচ্ছে টি ইজ ইকাল টু হচ্ছে টু ভি নট সাইন থিটা বাই জি টু ভি নট সাইন থিটা বাই জি তাহলে পর্যায়কাল কত হচ্ছে টু ভি নট সাইন থিটা বাই জি এখন খেয়াল করে দেখি শুধু টি কিন্তু ছিল শুধু টি ছিল হচ্ছে ভি নট সাইন থিটা বাই জি তার মানে যখন উঠতে যতটুকু টাইম লাগে নাম তো কি ততটুকুই টাইম লাগে এটাই দ্বিগুণ বলছে আর কি সেটার মাথায় রেখো যে প্রাসের সর্বোচ্চ উচ্চতা ওঠার জন্য যতটুকু টাইম লাগে যদি টি হয় এটা নাম তো কত সময় লাগে টি সময় লাগে ঠিক আছে দ্বিগুণ করলেই আমি এই বড় হতে টিটা পাবো ঠিক আছে আচ্ছা আমরা যখন ব্যাটিং করি ঠিক আছে তখন বলটা একটা উচ্চতা গিয়ে পৌঁছায় না একটা সর্বোচ্চ উচ্চতা থাকে এই উচ্চতাটা কত কীভাবে নির্ণয় করবো প্রাসের গতিপটা ছিল এরকম রাইট এরকম হওয়ার পরে এই যে সর্বোচ্চ উচ্চতা এটা কত সর্বোচ্চ উচ্চতা এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ উচ্চতা ধরো এরকম ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার এইচটা কত এটা এইচ এখন এই এইচের সর্বোচ্চ ভ্যালু বা হায়েস্ট ভ্যালু বা পিক পয়েন্টটা আমার বের করতে হবে কত উচ্চতা কিন্তু সর্বোচ্চ উচ্চতা পারবে যদি কিনা আমি তিরাকোণে মারি তিরাকোণে মারার ফলে বা ভি নট আদিবেগে এখানে কত ভি নট আদিবেগে যে মারছিলাম ভি নট আদিবেগে আর তিরাকোণে মারার ফলে একটা তোমার বস্তুর প্রাসের গতিপথে সর্বোচ্চ উচ্চতা বের করতে হবে তাহলে সর্বোচ্চ উচ্চতা নির্ণয় এবার কি সর্বোচ্চ উচ্চতা নির্ণয় এইটা কিভাবে বের করতে পারবো এই যে জিনিসটা এই জিনিসটা আমি কিভাবে বের করতে পারবো একটু খেয়াল করে দেখো গতির সমীকরণের চতুর্থ যে সমীকরণটা ছিল এটা কীরকম ছিল ওটা ছিল কত ভি স্কোয়ার ভি নট স্কোয়ার প্লাস টু এ এস কত ছিল টু এ এস এখন ভি ন ওয়াই অক্ষ সাপেক্ষে একটু চিন্তা করি ঠিক আছে ওয়াই অক্ষ সাপেক্ষে যদি চিন্তা করি তাহলে কত পাবো ভি ওয়াই স্কোয়ার ইগুলো কত ভি নট ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এ এইচ কত টু এ এইচ ঠিক আছে বা ধরো যে এই এর মান কত এর মান হচ্ছে মাইনাস জি না এ ওয়াই ছিল না এটা হচ্ছে এ ওয়াই দাও তাইলে বুঝতে পারবো ইজিলি এ ওয়াই গেল ঠিক আছে এই টু এ ওয়াই এত গেল তাহলে এবার আর একটু সিম্প্লিফাই করি সেটা কি সেটা বলি এই ভি নট ওয়াই ভি নট ওয়াই থাকুক কোনো সমস্যা নেই এটা যখন ভি নট ওয়াই তার মানে কত ভি নট সাইন থিটা হল স্কোয়ার ভি নট সাইন থিটা হল স্কোয়ার প্লাস কত টু মাইনাস জি এইচ তাহলে আলটিমেটলি লিখতে পারবো কত ভি নট ওয়াই ইজিক্যাল টু হচ্ছে ভি নট সাইন থিটা মানে সাইন স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা হ্যাঁ ভি নট স্কোয়ার প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস টু জি এইচ এখন টু জি এইচ হলো এখন খেয়াল করি সর্বোচ্চ উচ্চতা যখন যায় আমি বলছিলাম সর্বোচ্চ উচ্চতা যখন একটা বসে যায় তখন তার ওয়াই অক্ষর দিকে কোনো ব্যাগ থাকে না মানে কত ব্যাগ জিরো হয়ে যায় তাহলে সর্বোচ্চ উচ্চতায় সর্বোচ্চ উচ্চতায় সর্বোচ্চ উচ্চতায় কত এইচে আর কি উচ্চতায় ওয়াই অক্ষ বরাবর বেগ অয়ক্ষ বরাবর বেগ কত হয় ভি ওয়াই ভি ওয়াইটা কত হয় জিরো হয় তাহলে জিরোটা বসেই জিরো স্কোয়ার ইকুয়ালটা কত ভি নট স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস 
টু জি বড় হাতের এইচ দিলাম বোঝার জন্য যে এইচ এর বেলায় আমার বেগটা কত হয় জিরো হয় ওকে তাহলে কত লেখা যাবে টু জি এইচ ইদিকাল টু হচ্ছে ভি নট স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা ভালো কথা তাহলে এখান থেকে এইচের মানটা বের করতে পারবো না ভি নট স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা বাই টু জি ভি নট স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা বাই টু জি মাথায় রাখি ঠিক আছে এই যে এই জিনিসটা পাইলাম সো এইভাবে আমরা সর্বোচ্চ উচ্চতাও নির্ণয় করতে পারি কারণ ব্যাটিং করার সময় তো একসময় ছক্কা হয় নাকি একসময় ক্যাচ ওঠে রাইট মানে হচ্ছে মাঠের ভিতরে থাকে বা মাঠের বাইরে চলে যায় তার মানে কি একটা দূরত্ব আছে যে দেখি ক্রিকেট খেলা যেটা দেখি মাপ থাকে হচ্ছে তোমার ধরো যে কত পঁচাত্তর মিটার দূরে হচ্ছে বাউন্ডারি বা সিক্সটি মিটার দূরে বাউন্ডারি থাকে রাইট সো একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পরে একটা বাউন্ডারি থাকে ঠিক আছে সো আমরা প্রাস যখন ক্রিয়েট হয় এই যে প্রাস হইল তখন কি তার একটা এই আর বা এইখান থেকে এখানে একটা দ্রুত থাকে এই যে বলটা আমি মারছিলাম ছুটছিলাম যেটাই করছিলাম সে একটা সময় পরে গেছে এখানে আসে তো এক চক্ষ বরাবর কি একটা দূরত্ব সে অতিক্রম করে এই এখান থেকে যে এখানে দূরত্ব সেটার নাম কি আর অনুভূমিক পাল্লা আর বা কি অনুভৌমিক পাল্লা কত আর বা অনুভূমিক পাল্লা এই অনুভূমিক পাল্লা আমাদের নির্ণয় করতে হবে সো এটার এটা কি অনুভূমিক পাল্লা নির্ণয় অনুভূমি এখানেও সেম জিনিস অ্যাকচুয়ালি যে আমরা এটা কী করছিলাম ভি নোট আদি বেগে মারছিলাম কত এটা কোন করে সেটা কত থিটা কোনে মারছিলাম ঠিক আছে তারপরে এই জিনিসটা হয়েছে আর কি তো এটার বেলায় আমার কী কী কনসিডার করতে হবে একটু ভালো করে খেয়াল করে আমি বলছিলাম যে এ এক্স বা এক্স চক্ষ বরাবর কোনো সময় তরণ থাকে না এক চক্ষ বরাবর কোনো তরণ থাকে না আর একটা কথা বলছিলাম সেটা ছিল তরণ কখন থাকে না যখন কিনা একটা কোনো একটা বস্তুর উপর কোনো বল প্রয়োগ না করি তো স্বাভাবিক কোনো বস্তুর উপর যদি বল প্রয়োগ না করা হয় সেটা কীভাবে চলে সেটা হচ্ছে সম বেগে চলে কী বেগে কী বেগে চলে সম বেগে চলে এখন সম বেগের যে সূত্রটা সেটা কত এস ইজিকাল টু ভিটি এস ইজিকাল কত ভিটি এটা হচ্ছে সম বেগের সূত্র এখন সম বেগ যদি সূত্র থাকে এটা ওকে তাহলে আমরা এই এস এর মান কত এস এর মান হচ্ছে আর এর মান কল্পনা করব আর ঠিক আছে এস ইজিকাল টু যদি ভিটি হয় ভালো করে দেখো এস ইজিকাল টু কত ভি টি এখন এস এর মান কত এস এর মান হচ্ছে আর এর মান ভালো কথা আর এর মান গেল ভি বলতে কি বুঝবো ভি এক্স এক্স চক্ষ বরাবর যে বেগটা ছিল ওইটা আর টি বলতে সময় সময় কতটুকু ভালো করে দেখো বলছিলাম যে এইখান থেকে যদি শুরু হয় কোনো একটা জিনিস এইভাবে যাওয়ার পরে যদি এভাবে আসে তাহলে সেটা হচ্ছে কি অন্য সেটা হচ্ছে উড্ডয়নকাল বা পর্যায়কাল ঠিক আছে ওইটা কত ছিল ওইটা ছিল টি বড় হাতের টি তাহলে এখানে টি লেখো বুঝতে পারছো সো এই অনুভূমিক পাল্লা সমান সমান কত হবে মানে সমবেগের সূত্র এস এসিকল টু ভিটি এস এর মান কত দর্শি আর দর্শি আর ভি কত দর্শি এক চক্ষ বরাবর যে বেগটা তাহলে ভি এক্স হবে আর সময় কত উড্ডয়ন কালটা ঠিক আছে এটা কাউন্ট করছি তাহলে এরপরে লিখতে পারবো কত ভি এক্স ভি এক্স সমান সমান কত ভি এক্স সমান সমান পড়ছি হচ্ছে ভি নট কস্টিটা কত পড়ছি ভি নট কস্টিটা এটা পড়ছি আরও একটা জিনিস পড়ছি সেটা কি পড়ছি টি টি এর সময় কত ছিল টি এর সময় আমরা জানি টি এর ভ্যালোটা একটু দেখাইছি সেটা হচ্ছে কত টি ইজিক্যাল হচ্ছে টু ভি নট সাইন থিটা বাই জি টু ভি নট সাইন থিটা বাই জি এখন লিখব টু ভি নট সাইন থিটা বাই জি ভালো কথা লিখলাম তাহলে এখান থেকে কী লিখতে পারি এই লাইনের পরে কী লেখা যাবে এই লাইনের পরে লেখা যাবে হচ্ছে ভি নট স্কোয়ার ইন্টু টু সাইন থিটা ইন্টু কস থিটা কত টু সাইন থিটার কস থিটা হচ্ছে জি আচ্ছা এখন ত্রিকোণমিতে চলে যায় দেখছো যে অ্যাকচুয়ালি তোমার ফিজিক্স আর ম্যাথ দুইটা অ্যাকচুয়ালি সমান্তরালে চলে একেবারে সমান্তরালে চলে তো ম্যাথের সূত্র এখন লাগবে ত্রিকোণমিতে যে ম্যাথের সূত্র ছিল সাইন টু থিটা ওই সূত্র লাগবে তো একটু লেখা নাও যদি মনে না থাকে যে ত্রিকোণমিতে ছিল যে সাইন টু থিটা ইজ ইকাল টু হচ্ছে টু সাইন থিটা ইন্টু কস থিটা ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি টু সাইন থিটা বাট সাইন টু এ যেটাই বলো না কেন সাইন টু এ সময় সময় ছিল টু সাইন ইন্টু কজে তো ওই হিসাবে আমি সূত্রটা লিখতে পারবো এই যে এত রুক আছে এই এত রুকের বদলে আমি কত লিখবো সাইন টু থিটা বাই জি সো এইভাবে আমরা আর এর মান বা অনুভূমিক পাল্লার মানটা নির্ণয় করব অনুভূমিক পাল্লার মানটা নির্ণয় করব সো এই চারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা অবশ্যই লাগবে ঠিক আছে এখন এই যে ক্রিকেট খেলায় সবাই কি ছয় মারে এই সব সময় কি ছয় হয় কোনো সময় তো ক্যাচও হয়ে যায় রাইট সো আমি কত ডিগ্রি কোণে মারলে সেম বেগে সেম বেগে যদি একটা কত ডিগ্রি কোণে মারলে একটা জিনিস সর্বোচ্চ পাল্লায় যাবে এটা বের করতে হবে মানে হচ্ছে 
আমি একটা নির্দিষ্ট বেগেই মারব ঠিক আছে বিভিন্ন কোণে মারব বিভিন্ন কোণে মারার পর যেই কোণটাতে সর্বোচ্চ মান হবে সেটা বের করতে বলছে আমার সো ধরে নাও এই থ্রিটা কোণে মারলে আমার আর এর মানটা কি হয় ম্যাক্সিমাম হয় আর ম্যাক্স হয় থ্রিটা কোণে যদি মারি আমি কি হয় আর ম্যাক্স হয় এই থ্রিটা কোণের মানটাই আমার বের করতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি বলে আর এর সর্বোচ্চ মান বলতে পারবো আর এর সর্বোচ্চ মান আর এর সর্বোচ্চ মান এখন এই জিনিসটা কখন বা কিভাবে অ্যাপ্লাই করবো আচ্ছা সূত্রটা একটু খেয়াল করি সূত্রটাতে কী ছিল আর ইতিকাল ছিল হচ্ছে ভি নট স্কোয়ার সাইন টু থিটা বাই জি সাইন টু থিটা বাই জি এখন একটু খেয়াল করে দেখো কি বলছি নির্দিষ্ট বেগ এই ভি নট কি ফিক্স এটা চেঞ্জ করতে পারবো না নির্দিষ্ট বেগেই রাখতে হবে ঠিক আছে ভি নটটা হচ্ছে ফিক্স তাহলে ভি নট যদি ফিক্স থাকে আর জি এর মান তো ফিক্সই তাহলে নির্ভর করতেছে কার উপরে শুধুমাত্র সাইন টু থিটা এই কত ডিগ্রি কোনে মারবো সেটার উপরে কি নির্ভর করতেছে জিনিসটা টোটাল ফ্যাক্টটা তাহলে সাইন টু থিটা ইজ ইকুয়াল টু কত হবে এখন আমরা কি জানি সাইন থিটার মান সর্বোচ্চ মান কত হয় সাইন থিটার সর্বোচ্চ মান হয় ওয়ান আর সর্বনিম্ন মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সো এভাবে বলতে পারবো সাইন টু থিটা ইকুয়াল কত ওয়ান তাহলে টু থিটা ইজ কত সাইন ইনভার্স ওয়ান সাইন ইনভার্স ওয়ান মানে হচ্ছে কি নব্বই ডিগ্রি কত নব্বই ডিগ্রি এখন টু থিটার মানে হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাহলে থিটার মান কত ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি সো আশ্রাফুল হোক তামিম হোক ঠিক আছে যদি সেম বেগেই সে আর কি বলটা ব্যাটে লাগাইতে পারে বা ব্যাট থেকে মারে ঠিক আছে ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি কোণে মারলে সর্বোচ্চ দূরত্ব যাবে ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি কোণে মারলে সর্বোচ্চ দূরত্বে যাবে ঠিক আছে সাপোজ মনে করো এটার মান হচ্ছে এই সাইন টু থিটা হচ্ছে ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে কি থাকবো সাইন ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি হলে এটা ওয়ান হয় ঠিক আছে ওয়ান হলে মানে যেহেতু সর্বোচ্চ মান ভালো করে খেয়াল করো এই সাইন এই থিটা এগুলো যদি ফোরটি ডিগ্রি হয় তাহলে সাইন টু থিটার মানে কত নব্বই ডিগ্রি তাহলে সাইন টু থিটার যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে কত বলতে পারবো সাইন টু গুণন ফোরটি ফাইভ রাইট বাই হচ্ছে জি তাহলে বলতে পারবো না শুধু ভি স্কোয়ার বাই জি আমরা আবার জানি কি সাইন টু থিটার মান সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ওয়ান এর জন্য সবসময় ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি কোণে মানলে সবসময় আর এর মানটা কী হবে ম্যাক্স হবে তাহলে আর ম্যাক্স ইকুয়াল টু কত আর ম্যাক্স ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ভি স্কোয়ার বাই জি সো এই জিনিসটা মাথায় রেখো সো আমি কি করলাম আমি হচ্ছে আর এর মান নিলাম সাইন টু থিটার মান যদি সর্বোচ্চ মান ছিল সাইন টু থিটার মান ওয়ান হলে আমরা কি জানি সর্বোচ্চ মানটা পাওয়া যাবে সো থিটার মান বের করলাম ফোরটি ডিগ্রি থিটার মান ফোরটি ডিগ্রি বসায় দেখলাম ভি স্কোয়ার বাই জি আসে সো এইভাবে ম্যাথটা করতে হবে এইভাবে ম্যাথগুলি করতে হবে যদি কোনো যদি কোনো সময় কোয়েশ্চেন করে যে কত ডিগ্রি কোণে মারলে সর্বোচ্চ মান হবে তাহলে সবসময় রেজাল্ট কী হবে ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি কত কোণে মারলে সর্বোচ্চ দূরত্ব অতিক্রম করবে ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি যদি কিনা বেগটা সেম থাকে আমার ঠিক আছে সো আজকের লেকচারটা মূলত এখানেই শেষ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে থিওরির মানে প্রাসের গতিপথের থিওরির একেবারে বেসিক ছিল সো আমরা সামনে আরেকটু বেসিক পড়ার পরে ম্যাথে চলে যাবো ইনশাল্লাহ সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম